ட்ரேட் தமிழன் சேனலுக்காக உங்கள் தினேஷ்குமார் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ எல்லாத்துக்குமே வந்து லைக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து நேரடியாகவும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் மெசேஜ் அனுப்பிச்ச எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது மாதிரி டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணி நம்மளை நம்பி ஜாயின் பண்ணி நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க அது மாதிரி நானும் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உண்மையாக உபயோகமான தகவல்களை மட்டும் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து சேஃப் ட்ரேடிங் லாஸ் இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் லாஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சேஃபாக ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி அது நான் எப்படி ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற தகவல்களை மட்டும்தான் நான் வந்து பகிர்ந்துட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பேர் சில டீடெயிலாம் கேட்டிருந்தாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நான் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கேட்டது இன்வென்ட்ரி பற்றி அதிகப்படியானதை என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த வீடியோவில் வந்து இன்வென்ட்ரி பற்றி தான் பேச போகிறோம் குரூட் ஆயில் இன்வென்ட்ரி ஸோ குரூட் ஆயில் இன்வென்ட்ரி பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா அந்த வரக்கூடிய ரிசல்ட் நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல எட்டு மணிக்கு ரிப்போர்ட் வருது அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கும் ஆக்சுவலாக நடக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே இருக்காது நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக நடக்கிறது இல்லை வர்ற ரிப்போர்ட் வந்து பாசிட்டிவ்னு வரும் ஆனால் நல்லா கீழே இறங்கும் அதே சமயம் நெகட்டிவ்னு வரும் அப்புறம் நம்ம தான் நல்லா மேலே ஏறிட்டுருக்கோம் அதனால் வர்ற ரிப்போர்ட்டுக்கும் கரெக்டாக நடக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு சம்மந்தம் இருக்காது அதை பார்த்து நம்ம ட்ரேடு பண்ணோம்னா பெரும்பாலும் வந்து லாஸ் தான் வந்துடுது அதனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்த்து ட்ரேடு பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஓப்பனிங்கில் வரக்கூடிய ஆசிலேட்டிங்கையும் உள்ளே போய் மாட்டிக்க வேண்டாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த எட்டு மணிக்கு இன்வென்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆன உடனேயே டக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அது எந்த பக்கம் போகுதுன்னு பார்த்துட்டு உடனே பையே செல்லு பண்ணிடுவாங்க பண்ணி அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் கட் பண்ணி வெளியில் வந்தலாம் நினப்பாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே ரிவர்ஸ் ஆகிடும் லாஸில் தான் புக் பண்ணி வரணும் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சேஃபாக ட்ரேடு பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஓப்பனிங் ஆசில் எட்டிங்க விட்டுட்டு தான் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் அவ்வளோ நேரம் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதிக வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சரிங்களா அவ்வளோதான் வந்து அந்த இன்வெட்டியோட ஆசில் எட்டிங்க இருக்கும் அப்போ அந்த ஓப்பனிங் ஆசில் எட்டிங்கை விட்டுட்டு அந்த ஹை லோ என்ன வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த ஓப்பனிங் ஆசில் எட்டிங்கில் ஹை லோ என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு அந்த ஹை லோவை வந்து கட் பண்ணால் மட்டும் என்ட்ரி இல்லைனா இல்லை அப்படின்ற மாதிரின்னு ஒரு முடிவில் நம்ம ட்ரேடு பண்ணோம்னா நமக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து லாஸ் இல்லாமல் மினிமம் ப்ராஃபிட்டில் வெளியில் வர முடியும் மினிமம் இல்லை ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்லேயே இந்த மெத்தடில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்லேயே வெளில வர முடியும் ஸோ அது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் இது வந்து போன வாரம் அதாவது கரண்ட்டில் வந்த இன்வென்ட்ரி இந்த இப்போ அக்டோபர் மூணாம் தேதி வந்த இன்வென்ட்ரி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து எட்டு மணி எட்டு மணிக்கு இங்கே தான் வந்து இன்வென்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இன்வென்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஒரு ஐம்பது அறுபது பாயிண்ட் நேரம் கீழே இறங்கியிருக்கு இறங்கி அதுக்கடுத்து நல்லா மேலே ஏறி இருக்குது நூறு பாயிண்ட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து நான் ஓப்பனிங் ஆசிலேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஓப்பனிங்கில் வந்து ஒரு லோ ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அடுத்ததாக வந்து ஒரு ஹை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இந்த இன்பிட்டுமேல ட்ரேடு பண்ணி தான் முக்கால் ஆசி பேர் வந்து லாஸ் வந்து புக் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓப்பனிங்கில் வர ஆசிலேட்டிங்கை விட்டுருங்க விட்டுட்டு அந்த ஓப்பனிங்கில் வர ஆசிலேட்டிங்க்கு ஹை லோ மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த லோவை கட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் செல் இங்கே ஒரு லோ ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த லோவை கட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் செல் அதே சமயம் ஹை கட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் பை அதாவது இந்த இடம் இந்த ஹை கட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் பை பண்ணணும் இப்போ இந்த ஹை வந்து இந்த இடத்துல தான் கட் பண்ணுது அப்போ நம்ம இங்கே தான் பை பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே பை பண்ணிவிட்டு மினிமம் ப்ராஃபிட்டை நம்ம தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம் இந்த இன்பிட்டுவீனில் அதாவது இந்த ஹையும் கட் பண்ணலை இந்த லோவும் கட் பண்ணலை மார்க்கெட் வந்து இப்படியே போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த டயத்தில் வந்து ட்ரேடு என்ட்ரியே பண்ணக்கூடாது இது நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கும் அப்போ ஒன்று ஹை கட் ஆகணும் இல்லை லோ கட் ஆகணும் அதர்வைஸ் வந்து என்ட்ரி பண்ணவே கூடாது நான் சொல்கிறது ரொம்ப 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 சேஃப் ட்ரேடிங் எனக்கு வந்து கேபிட்டலை காப்பாற்றி மினிமம் ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்றக்காக மட்டும் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு மூணு மாதம் ரெக்கார்டு வந்து நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஜூலை மாதத்துலேருந்து ஜூலை ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் இந்த மூணு மாதத்துக்கான
அது எந்த பக்கம் கட் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹை கட் பண்ணியிருந்தால் திருப்பி வந்து லோ கட் பண்ணியிருக்காது இல்லை லோ கட் பண்ணியிருந்தால் ஹை கட் பண்ணியிருக்காது ஓகேங்களா இது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இதுக்கு மாதிரி ரிப்போர்ட் நீங்களே எடுத்து பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஓப்பன் ஆசிலேட்டிங்கை விட்டுட்டு அதை ஹை கட் பண்ணுதா இல்லை லோ கட் பண்ணுதா அப்போ மட்டும் பாருங்கள் இன்கேஸ் அது அதை ஹை கட் பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஹை ஹை கட் பண்ணி மேலே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி வந்து லோ கட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அதே சமயம் நம்ம மினிமம் ப்ராஃபிட்டில் வெளியில் வர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்கள் முதல் காலமில் வந்து ஆக்சுவல் ரிப்போர்ட் என்ன வந்துருக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு முன் அதுக்கு அடுத்த காலமில் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் அவனுக்கு முன்னாடி இப்படி வரலாம் அப்படி வரலாம்னு சொல்லி சொல்லி ஏமாற்றுவாங்கள்ல அந்த ஏமாற்று வேலையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றது இந்த ரெண்டாவது ஃபோர்காஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் மூணாவது நாலாவதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓப்பனிங்கில் வந்து ஹை அண்ட் லோ இதை வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கடுத்து ஹை கட் பண்ணியிருக்கா லோ கட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு டீட்டெயில் வந்து அதுக்கடுத்த காலமில் கொடுத்துருக்குறேன் ஹை லோ அப்படின்னு ஸோ அது ஹை லோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பையோ செலவ் பண்ணியிருந்தால் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கிடச்சிருக்கும் அப்படின்றத நான் கொடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் இந்த ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ரிப்போர்ட்டு பாசிட்டிவாக வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் க்ரீன் கலர்லேயும் ரிப்போர்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நடந்துருந்தால் ஆரஞ்சு கலர்லேயும் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் பார்த்தாலே தெரியும் மேக்ஸிமம் ஆரஞ்சு கலரில் தான் அதிகமாக வந்திருக்கும் அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் வந்தால் தான் 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 உங்களுக்கு வந்து அதிக பாயிண்ட்ஸே நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த க்ரீன் கலர்லாம் பாருங்கள் ரிப்போர்ட்டுக்கு சைடே வந்து மூவிங் ஆகிருக்கு ஆனால் பெருசாக மூமெண்ட் இல்லை அதே சமயம் ரிப்போர்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக மூவிங் ஆகிறதெல்லாம் பாருங்கள் மினிமம் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது பாயிண்ட்லேருந்து நூறு பாயிண்ட் வரைக்கும் தாராளமாக வந்து கொடுத்துருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ முதல் இதை பாருங்கள் இந்த முதல் இதில் மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு வந்திருக்கு ரிப்போர்ட்டு ஆனால் மைனஸ் டுவெல் வந்தால் நம்மளுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து ஸ்டாக்கே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரைஸ் வந்து கூடணும் ஆனால் நடந்தது என்னென்னா லோ தான் கட்டாகி இந்த ஐயாயிரத்து ஒன்று லோ கட்டாகி கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது பாயிண்ட் வந்து மூமெண்ட் ஆகிருக்கு உண்மையில் என்ன நடந்திருக்கணும் ஹை கட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூ நூற்றம்பது பாயிண்ட் வந்து ஹையில் போயிருக்கணும் ஆனால் நடந்தது லோ கட் பண்ணி நூற்றி இருபது பாயிண்ட் கீழே வந்திருக்கு ஓகே அதுக்கடுத்த வரம் பாருங்கள் ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் அதாவது ஸ்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு காமிச்சிருக்கலாம் அப்போ ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தனும் ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கணும் ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்னென்னா ஹை தான் கட் பண்ணி மேலே போயிருக்கு அதுவும் அறுபத்தி மூணு பாயிண்ட் மேலே போயிருக்கு அதுக்கடுத்து வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிப்போர்ட் வந்ததோ அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து நடந்திருக்கு ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஹை கட் பண்ணியிருக்கு ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் லோ கட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் மெரி பெருசாக மூமெண்ட் இல்லை தெரியுதுங்களா அதாவது அகைன்ஸ்டாக நடந்தால் நல்ல மூமெண்ட்டும் பா ஃபேவராக நடந்ததுன்னு சொன்னால் கம்மியான மூமெண்ட்டும் கொடுத்துருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்து வரம் பாருங்கள் ரிசல்ட் வந்து மைனஸு ஆனால் லோ கட் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு பாயிண்ட் மூவிங் ஆகிருக்கு ஸோ தெரியுதுங்களா ஸோ அதான் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் வர்ற ரிப்போர்ட்டுக்கும் நடக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம பார்க்க வேண்டியதெல்லாமே வந்து ஸ்விங் ஹை என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸ்விங் லோ என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது இதை தான் நம்ம வந்து மெயினாக பார்க்கணும் இந்த ஹை கட் பண்ணிச்சுனா பை இந்த லோ கட் பண்ணிச்சுன்னா செல் இது இன்பிட்டுமீனில் எதுவுமே நடக்கலைன்னு சொன்னால் நம்ம ட்ரேடே பண்ண தேவையில்லை இது மூணு மாதம் ரிப்போர்ட்டை பாருங்கள் இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு மாதம் மட்டும்தான் அதாவது செப்டம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி வந்து இன்வென்டில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து லாஸ் புக் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு சரிங்களா அதுவுமே ரொம்ப இல்லை ஒரு இருபது பாயிண்ட் லாஸ் தான் இது மேக்ஸிமம் இருபத்தெட்டு பாயிண்ட் போய் திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆகி மைனஸ் இருபது பாயிண்ட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கடுத்து மற்ற எல்லா வாரமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு வாரம் கூட லாஸ் புக் பண்ணக்கூடியதே கிடையாது நான் சொல்கிறது கம்மியான இது மேக்ஸிமம் போயிருக்க பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறேன் உண்மையில் சொல்லப்போ நான் கணக்கு எடுத்துருக்கிறது வந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் வந்து நம்ம கணக்கு பண்ண அது பதினொரு மணிக்கு வந்து எக்ஸ்போசர் கட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்கல்ல ஸோ அதனால் அந்த பதினோரு மணி வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்தாலுமே வந்து நமக்கு வந்து லாஸ் வர வராது இந்த ஒரே ஒரு வாரம் மட்டும் இந்த ஒரு வாரம் மட்டும்தான் லாஸ்ட்டில் புக் பண்ணி வெளியில் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கடுத்த வாரம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினொரு மணிக்கு கட் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு வந்து லாஸ் கிடையாது நம்ம மினிமம் ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வெளியில் வர முடியும் எப்போது ஹை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பை பண்ணியி
நான் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து கரெக்டாக சக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்றத மட்டும்தான் நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மெத்தட் வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது உங்களுக்கு டெய்லியுமே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிடுது வார வாரம் இன்வென்ட் வர்றப்போ இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பேப்பர் டேலாம் பண்ணி இதை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு லீடு வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த லீடு வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி அது எப்படி வேணுமோ அப்படி வந்து மாற்றி பண்ணுங்கள் அதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃபு ஸோ யா எப்பயுமே வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னு அதை வந்து அவன் அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் ஏன்னா மெத்தடுன்றது வேறு ஒவ்வொருத்தருடைய மென்டாலிட்டின்றது வேறு ஸோ மெத்தடு வந்து எவ்வளோ தான் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான மெத்தடு யூஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொருத்தருடைய மென்டாலிட்டின்றது வந்து அதை மாற்றிடும் ஆனால் அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது வந்து நான் வந்து ஒரு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இன்வெண்ட் டயத்தில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஆசிலேட்டிங்கை விட்டுட்டு ட்ரேடு பண்ணோன்னா ரொம்ப 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 சேஃப் ட்ரேடு மினிமம் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வர முடியும் இது வந்து மூணு மாதத்துக்கே நடத்து பார்த்து இது கண்டினியூஸ் நான் இதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் வந்து ஜிக்ஜாக் மார்க்கெட்டில் போகுது அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஃப் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஆசிலேட்டிங்கு விட்டுட்டு பண்ணனால் ஓகேங்களா இக்குடாயில் இன்வென்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் பண்ண முடியும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சேஃபும் கூட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டாலே தெரிஞ்சிடும் அது மேக்ஸிமம் என்ன ஐலோ ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிடுங்க இன்வென்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பத்து நிமிஷம் ஒரு ஆசில் அடிக்கிறோம் ஒரு கால் நேரம் அந்த ஆசில் அடிக்க விட்டுட்டாலே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு க்ளியராக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க நான் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் த பயனோட தகவல்கள் வந்து கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்குறேங்க அடுத்த வீடியோவில் இடையில் வந்து நிறைய கிளாஸ் அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருந்ததுனால வீடியோ ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு இனி கண்டினியூவாக வந்து குறைஞ்சபட்சம் வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ அப்போ என்ன மாதிரி நான் கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றேங்க அதே மாதிரி முடிஞ்ச நான் யூஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது நான் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து எதுவுமே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியே கிடையாது சரிங்களா இதெல்லாமே வந்து அடிப்படை மார்க்கெட்டோட அடிப்படையை மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதை வச்சு இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு இதை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லாஸ் இல்லாமல் மினிமம் ப்ராஃபிட்டில் நல்லபடியாக கிரியேட் பண்ண முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் லாஸ் பண்ணாமல் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டவங்கிட்ட பணத்தை கொடுத்து ஏமாறாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் நிறைய ஏமாந்துருக்கிறோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லித்தர சொல்லித்தாரேன்னு சொல்லி பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடினு வாங்கி ஏமாற்றி இது மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க கால்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் சொல்லி சொல்லி ஏமாந்து இது பண்ணதுனால தான் இப்போ வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரி வேறு யாரும் ஏமாந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் ஓகேங்களா அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு யார்ட்டிங் பணம் கொடுத்து ஏமாந்துடாதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சீக்கிரட்டு அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது சீக்கிரட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை தான் ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே மார்க்கெட்டில் ஸ்டி சீக்கிரட்டு அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஓப்பன் தான் பட்டவர்த்தனமாக எல்லாமே தெரியும் சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாலே அவ்வளோ அழகாக தெரியும் அந்த டீட்டெயில்ஸை ஒரு சிலர் வந்து ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து காசாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே சொல்ல போனால் அது வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது ஆனால் நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தவறு அதனால தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதே தான் டெலிகிராம்லேயும் கொடுத்துட்ருக்குறேன் அப்புறம் இன்னொன்று என்னுடைய பழைய வீடியோ ஃபயர்ஸில் வந்து அதை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த எக்ஸல் சீட்டை பற்றி அவங்க நிறைய பேர் கேட்டு அந்த ஃபயர்ஸில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறத பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த இதில் வந்து அந்த ஃபயர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கான லிங்க் வந்து கொடுக்குறேங்க ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா எனக்கு வந்து அதில் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரோக்கரேஜில் கமிஷன் கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி எனக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் தான் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறப்ப என்னுடைய லிங்க்கில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அடுத்து அந்த உங்களுக்கு வரக்கூடிய லிங்க் வந்து இன்னொருத்தர் கொடுங்க ஸோ அவங்க லிங்க்கில் வந்து இன்னொருத்தர் பண்ணுறப்ப அவங்க உங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட் கொடுத்து சப்போஸ் யார் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த இருபது பர்சன்ட் வேஸ்ட்டாக தான் போக போகுது அப்படி இருக்கப்போ ஏன் அந்த இருபது பர்சன்ட் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்கள் டேரெக்டாக போய் ஓப்பன் பண்ணாலும்
இன்னொரு சார்ட் வந்து அதில் என்ன நடந்துகிட்ருக்குன்றத ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் தெரியுதுங்களா நான் கர்சர் இங்கே மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணால் பக்கத்து சார்ட்லேயும் சேர்த்து மூவிங் ஆகும் இது ஒரு இதில் நம்ம எட்டு சார்ட்டு வச்சு எட்டுமே ஒரே ஸ்கிரிப்டை வச்சு வேறு வேறு டைம் ஃப்ரேமில் வேறு வேறு ஸ்டடீஸ் நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் அது எட்டுலேயுமே அட்ட டைமில் வந்து லைவாக வந்து வரும் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபயர்ஸில் மட்டும்தான் இது இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கொடுக்குறாங்க நான் ஒரு நிமிஷம் தான் பாருங்கள் இப்போ ஸோ பேங்க் நிஃப்டி இது கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் ஸோ பேங்க் நிஃப்டி வந்து இது வந்து இது வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமு இதில் வந்து மறுபடியும் நான் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாற்றுறேன் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸு இன்னொன்று ஃபைவ் மினிட்ஸு ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு லைனோ ஏதோ ஒன்று ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் நான் பண்ணக்கூடிய ட லைன் வந்து இன்னொரு டைம் ஃப்ரேமில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அது வந்து போய் செட் ஆயிரும் ஸோ இது பாருங்கள் நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லைவாகவே வந்து இன்னொன்று இதில் வந்து மாறிட்டு இருக்குது இது ஒரு ரெண்டு சார்ட்டில் கிட்டத்தட்ட எட்டு சார்ட்டுக்கு வச்சு பண்ணாலும் எட்டு சார்ட்டுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கொடுக்குறாங்க எனக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் நீங்கள் வந்து ட்ரேடு பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ அது ரெண்டாவது பிரச்சனை சார்ட்டுக்காகவாவது இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மாதிரி இது வந்து எல்லாமே ஆட்டோ சேவிங் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா பண்ணிட்டு இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து எப்போ போனாலும் இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு ப்ரோக்கர் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது எனக்கு இந்த சார்ட்டை பார்க்க பார்க்க அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு சார்ட்டாக தெரியுது இது ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இந்த சார்ட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்டு வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயோ ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்கர்ட்டை பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து இதில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி சார்ட்டு மட்டுமாவது இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ அருமையான ஒரு சார்ட்டாக இருக்குது இது ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சார்ட்டு சரிங்களா ஒரு ட்ரெண்ட் லைன்ஸோ இல்லை வேறு டூல்ஸ் ஆகட்டும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க வேணுங்கிறவங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஓகேங்களா நான் பொதுவாக வந்து எதையுமே ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன் யாருக்கும் ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து தப்பு அப்படின்றது என்னுடையது பட் இந்த சார்ட்டை பார்க்குறப்ப என்னால் ரெஃபர் பண்ணாமல் இருக்க முடியல அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கிறேன் ஓகேங்களா வேணுங்கிறவங்க இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஐடி வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக பண்ணுறவங்க கூட பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த சார்ட் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பார்த்துருந்த எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி வேறு எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணுறது வந்து யாருக்காவது புரியலை புரியாமல் எதுவும் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு தயவு செஞ்சு தனியாக மெசேஜ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா பார்த்துட்டு இது என்ன இதுன்னே தெரியாமல் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடையது நான் டெய்லி காலில் இந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டுருக்குறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்குது அதனால் வந்து இது என்னென்னு தெரியாமல் தயவு செஞ்சு ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் இது ஏதாவது புரியலை செய்யலை அப்படின்னா எனக்கு த தனியாக மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு நான் கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே சப்போர்ட் ரெசிடென்ஸு அதாவது எந்த லெவலில் தாண்டுனா பை கன்ஃபார்ம் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி தாண்டலாம் அடுத்த ரெசிஸ்டண்ட்டு சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தான் நான் வந்து டெய்லியும் கொடுத்துட்ருக்குறேன் ஓகேங்களா மற்றபடி கால்ஸ் கிடையவே கிடையாது கால்ஸ் வாங்காமல் பண்ணுறது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது இது வந்து ஒரு கைடன்ஸ்க்காக மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ட்ரேடு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபுங்க அது மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்துருந்த எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி அடுத்து வேறு எதுவும் உங்களுக்கு வந்து டவுட்டு இல்லை வேறு எதுவும் தேவை அப்படின்னாலும் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேங்க ஏன்னா இது எப்படி சொல்கிறது தெரியல நிறைய பேர் இது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டாகவும் இது மாதிரி பண்ணிட்டுருக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வந்து இதில் உள்நோக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்ணாலும் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஓகேங்களா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி டவுட்டாக இது என்ன இதில் எதுவும் இது இருக்கா அப்படின் மாதிரிலாம் நிறைய பேர் கொஞ்சம் இதாக கேட்குறாங்க ஸோ தெளிவாக சொல்லிடுறேங்க இதில் எந்த ஒரு இது உள்நோக்கம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ எனக்கு எங் எனக்கு என்கிட்ட இருக்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது இதில் அதனால் தவறான இதில் ஃபோன் பண்ணுறவங்க வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல தகவல்களை நான் ஷேர் பண்ணுறே